எல்லாருக்கும் வணக்கம் அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் நாம ட்ரில்ல அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது காஸ்ட் பவர் என் தீட்டா சைன் பவர் என் தீட்டா எக்ஸ்பான்ஷன்ல ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் பவர்ல வர்றது இப்ப ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்குது இது பாத்தீங்கன்னா பார்ட் சி யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஸ்டினா இருந்து கேக்குறாங்க காஸ் பவர் ஃபைவ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் பவர் த்ரீ தீட்டா வெறுமனே காஸ்ட் பவர் ஃபைவ்னா எப்படி போடணும் நமக்கு தெரியும் வெறுமனே சைன் கியூப் தீட்டா எப்படி போறதுனு நமக்கு தெரியும் சோ பவர்ல இருந்தால நம்ம என்ன ஆரம்பிக்கணும் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் இல்லை லெட்ஸ் நம்ம ஆரம்பிப்போம் என்னென்ன ஆரம்பிப்போம் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எல்லாம் எடுப்போம் இல்லையா அது சேம் திங் தான் இங்கே நம்ம எழுத போறோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அதே போல ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இதனோட காஞ்சிகேட் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் தீட்டா அதே போல இதை எடுத்து கழிச்சா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ சைன் தீட்டா இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லிட்டுதால் நான் அப்படி டேரெக்டாக ஆரம்பிக்கிறேன் அதே போல் எக்ஸ் பவர் என் டி மாவஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணிட்டு எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஆங்கிள் என் தீட்டா வரும் காஸ் என் தீட்டா பிளஸ் ஐ என் டூ சைன் என் தீட்டா அதே போல் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என்னன்னு சொல்லும்போது இதனோட காஞ்சிகேட் அப்போ என்ன கிடைக்கும் காஸ் என் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் என் தீட்டா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் லெஃப்ட் வித் லெஃப்ட் ரைட் வித் ரைட் ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ காஸ் என் தீட்டா அதே போல் கழிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ஐ சைன் என் தீட்டா நாம் யூஸ் பண்ண போகிறது இது அண்ட் இது இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இது வெறும் காஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்மில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் வெறும் சைன் பவர் மட்டும் இருந்தால் இந்த ஃபார்மில் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது காஸ் இன்ட்டு சைனாக இருக்குது அப்போ என்ன பவர் இருக்கோ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் காஸோட பவர் ஃபைவ் இருக்குதுனா வெறுமனே காசுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது டூ காஸ் தீட்டா த ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு எடுக்கணும் இன்ட்டு சைன் கியூப் இருக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ ஐ சைன் தீட்டா த ஹோல் கியூப் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எப்போலாம் காசை கன்சிடர் பண்ணுறீங்களோ கூட ப்ராடக்டில் டூ இருக்கணும் சைனை கன்சிடர் பண்ணும்போது ப்ராடக்டில் டூ ஐ இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் காஸோட பவர் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால டூ காஸ் தீட்டா த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு சைனுக்கு கியூப் இருக்கிறதுனால டூ ஐயோடு சேர்த்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் டூ ஐ சைன் தீட்டா த ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ காஸ் தீட்டா நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஐ சைன் தீட்டா நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா x மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் இதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலி இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்றது இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது ஜாலியாக இருக்கும் பேசிக்கான அல்ஜிபிரிக் ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெருசாக வேறு ஒன்றும் இருக்காது இப்போ இங்கே லெஃப்ட்லேயும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் பவர் ஃபைவாக இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூக்கு பவர் ஃபைவ் கிடைக்கும் காசுக்கு பவர் ஃபைவ் கிடைக்கும் இன்ட்டு இங்கே த்ரீ டேர்ம் இருக்குது டூ இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு சைன் இருக்குது அப்போ இதுக்கு கியூப் கொடுக்கும்போது டூக்கு தனியாக கியூப் கிடைக்கும் ஐக்கு தனியாக கியூப் கிடைக்கும் அதே போல் சைனோட ஃபங்க்ஷனுக்கு கியூப் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டுக்கு இது லிஸ்ட் பவர் இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஓகே அப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸு நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ண போகிறோம் பவர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீயாக எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஏன்னா மல்டிபிள் இருக்கும்போது இது இது பேஸ் ஒன்றா எடுத்துக்கோங்களேன் பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ ஃபைவ் வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் இதனோட பவர் டூ இன்ட்டு இதனோட பவர் த்ரீ அப்போ மொத்தமாக பண்ணும்போது ஆட் பண்ணும்போது பவர் ஃபைவ் கிடச்சிடும் இந்த டேர்ம் இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் ஓகே இப்போ இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இது ரெண்டு என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்டில் இருக்குது இல்லை கியூப் த மொத்தமாக வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு x பிள
ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போதும் போல் பண்ண வேண்டியது பைனாமல் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் சொன்னாலும் ஓகே ஏன்னா ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வந்து பைனாமல் சீரீஸ்லேருந்து தான் கொண்டு வரும் அப்போ இங்கே வரும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்டில் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் இங்கே இப்போ லெஃப்டில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆக்சுவலாக டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ கியூப் இருக்கும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் டூ பவர் எயிட் இருக்கும் ஐ கியூப் சொல்லும்போது ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐன்னு எழுதலாம் ஐ ஸ்கொயரோட வந்து ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஐ கியூபுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் இன்ட்டு மைனஸ் ஐன்னு எழுதலாம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே ப்ராடக்ட்ல எழுத போகிறோம் காஸ் பவர் ஃபைவ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் கியூப் தீட்டா இது லெஃப்டில் இருக்கு ஓகே ஸோ மைனஸ் ஐ இருக்கு மைனஸ் ஐன் முன்னாடி வச்சுட்டு ப்ராடக்ட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிட்டு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஓகே அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகே இந்த ஒரு டேர்ம் தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது இது இன்ட்டு இப்போ ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏ கியூப்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கியூப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு டேர்முக்கு த ஹோல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இன்ட்டு அப்போ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இன்ட் வரும் உங்களுக்கு ஓகே அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ்னா அடுத்தது ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே வர ஏ வரும்போது ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இது ப்ளஸ்னா அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆ பவர் வேனிஷ் ஆகிடுனா ஜீரோ பவர் ஜீரோனா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் நீங்கள் பவர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ரெண்டாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இங்கே குறைய குறைய இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா இங்கே எக்ஸோட பவர் டூவாக இருக்கு இல்லையா அதனால் ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெண்டு ரெண்டாக குறைஞ்சிட்டே வரும் பவர் சிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபோரு டூ அந்த மாதிரி வரும் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதுனால ஸ்கொயரு அப்புறம் அது ஒன்றுன்னு வந்துட்டு அப்புறம் அது இல்லாமல் போகுது அடுத்த டம் வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே இங்கே ப்ராக் ப்ராக்கெட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் இருக்குது அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது ரெசிப்ரோக்கல் கேன்சல் ஆகிட்டுனா ஒன் கிடைக்கும் இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே அதே போல் என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டிவிஷனில் இருக்குது சாப்ட்ராக் பண்ணிவிட்டு எழுத போகிறோம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வரும்போது டினோமினேட்டில் ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குதுனால த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கிற நாலு டேர்மோட மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் இந்த டூ எடுத்து இந்த டா நாலு டேர்மோட மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு இந்த நாலு டேர்மோட மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் அப்போ மொத்தம் நமக்கு டுவெல் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டில் இருக்குன்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் டிவிஷன் இருக்குன்னா பவர்ஸ் சிம் செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு எழுத போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்னா ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா எயிட்டு எக்ஸ் பவர் எயிட் இங்கே கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் கோஎஃபிஷியன்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பவர்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அந்த மூணு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இஸா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த ஒன்று எடுத்துகிட்டு இந்த நாலு டேர்மோட மல்டிபிள் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்போ டிவிஷனில் இருக்க கேன்சல் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் அதே போல் டூ எடுத்து இந்த
அவ்வளோதான் ஸோ மொத்தம் பாருங்கள் இது ஒரு நாலு டேம் அடுத்த நாலு டேம் அடுத்த நாலு டேம் எயிட் டேம் கிடச்சிருச்சு டுவெல் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிச்சு இப்போ நம்ம ஹையஸ்ட் டு லோயர்ஸ் அந்த கிளப் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இங்கேயே எக்ஸ்பவர் எயிட் இருக்குது இங்கேயே எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ்பவர் இது ஒரு டேம் தான் இருக்குது அதில் பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இதோ ஒரு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ இதில் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ நான் பக்கத்து பக்கத்தில் நம்ம சிம்பிள் கிளப் பண்ணி முதல்ல எழுதுகிறேன் இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் பவர் எயிட் வேறு எதுவும் எக்ஸ் பவர் எயிட்டில் எனக்கு இல்லை அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் தான் இருக்குது அதை எழுதுகிறேன் அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பார்க்குறேன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இருக்குது கோஷன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே இருக்குது இது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ கோஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பார்க்குறோம் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு கோஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் டூ அப்போ டூ பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வேறு எதுவும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் இல்லை பாருங்கள் ஓகேவா ஆக்சுவலாக நம்ம ஹையர் டு லோயர் கரெக்டாகவே பார்த்துருக்கலாம் எயிட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஃபோருக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் எனிவே நான் ஃபோர் எழுதிட்டு அடுத்தது நான் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறேன் ஓகே இங்கே டூ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இருக்குது இது ஒன்று மட்டும் தான் டூ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸில் இருக்கிறது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்போது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பார்க்குறோம் அதே போல் இது ஒன்று தான் இருக்குது மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் கம்பைன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பாருங்கள் அப்புறம் பவர் ஃபோர் பாருங்கள் பவர் ஃபோருக்கு அப்புறம் பவர் டூ பார்க்க போகிறோம் பவர் டூ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கா இது ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ரெண்டு தான் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரும் தான் இருக்கிறது பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிடுறேன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட்டும் இங்கே இருக்கிறது ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா ஜீரோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட்டும் மொத்தமாகவே இல்லை இவ்வளோ தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் கோஷன் ஒன் இருக்கிற மாதிரி எப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இங்கே எக்ஸ் பவர் எயிட் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் இருக்குது பட் இங்கே டூ காமனாக இருக்குது டூ காமனாக வெளியே எடுக்கும் பொழுது ப்ளஸ் டூ எடுக்கிறதா மைனஸ் டூ எடுக்கிறதான்னு பார்க்கணும் ஓகே நான் சொல்கிறேன் அது எப்படின்ட்டு இந்த டேர்ம்லேருந்து காமன் டேர்ம் எடுத்து க்ள க்ளப் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் பேட்டனில் வரணும் இல்லைனா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் பேட்டனில் வரணும் ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் வரும் ரெண்டுமே வராது பாருங்கள் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்படியே வருதுன்ட்டு இது எக்ஸ் பவர் எயிட் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மைனஸ் வர மாதிரி தான் டேர்ம்ஸ் வரப்போகுதுன்றது நமக்கு புரியும் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எடுத்தினா மைனஸ் ப்ளஸ் வரும் அப்போ நீங்கள் மைனஸ் டூவை தான் காமனாக வெளியே எடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் டூ எடுத்துனா இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது சிக்ஸில் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ நான் வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஹையர் டு லோயர் அந்த ஆர்டரில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேர்மும் மிஸ் பண்ணாத இருக்கும் இங்கே வரும்போது அதே போல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் சிக்ஸில் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த பேட்டர்ன் கரெக்டாக கிடைக்கும் மைனஸ் பாருங்கள் எல்லாமே உள்ள மைனஸ் இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே எந்த பேட்டனில் இருக்குது எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் பேட்டனில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் டூ ஐ சைன் என் தீட்ட ஐ மறக்காமல் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் நமக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் என்ன இருக்கும் அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் டூ பவர் எயிட் ஐ காஸ் பவர் ஃபைவ் தீட்டா என்ட்டு சைன் கியூப் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் டூ ஐ சைன் எயிட் தீட்டா இங்கே வரும்போது மைனஸ் டூ என்ட்டு சைன் என்னுக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஃபோர் தீட்டா மறக்காமல் இங்கே டூ ஐ போடணும் ஓகே ப்ளஸ் டூ என்ட்டு இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ டூ ஐ என்ட்டு சைன்
sin 2 theta. So, if you write the left hand left left, cos power 5 into sin cube. Irukku. Right hand side polynomial full away sin is multiple angles. That is, if you add 5, 3, 2, add panna, 8, then you angle vandhi, 8, 6, 4, 2, constant. Varla, that is the problem. So, we will do this. This is the multiple angle of sine function. Le, expand panne, so, you can try it. So, you can try So, the problem is to do this. It is very easy. Matta, careful. Arithmetic plus minus and the cancel. It is correct. It is very easy. You can try it. So, you have a question. And the question is, expand as a polynomial of uh, multiple angle of co cos. I will tell you that I will tell you that I will prove that in the question. Keta. Minus 2 power 5 into cos power 4 theta into sin square theta equal to cos 6 theta plus twice cos 4 theta minus cos 2 theta minus 2. If 4 plus 2 is 6, you will tell me angle 6 is 4, upper 2 constant. This is the constant. Then, so, cos 6 theta is cos n theta. Now, we will cos n theta. Kadekan, Cos n theta na x power n plus 1 by x power n. Apo, in the multiple bunny expand panama than a mechanic or on the common term at the bracket la x power n plus 1 by x power time the word in a pillame cos function the world. In the summing a podinger at the video of a pakla, Nandri, and a cup.